Hej, jeg vil lige fortælle, hvordan man øh, tegner stedfunktion og hastighedsfunktion, hvis man har en accelerationsmåling. Øh, her har vi en bus, der starter, og en, der bremser, og jeg tegner accelerationen her. Vi kan se, der er første gear. Måske er det første gear. Så kobler chaufføren ud, og anden gear og tredje gear, og så bliver der bremset. Og så er accelerationen 0 herhen, og her holder en typisk stille. Så vi skal have beregnet hastigheden, og det gør vi ved at integrere accelerationsfunktionen. Og man går op og vælger ny beregnet kolonne, og jeg kalder den hastighed, og jeg kalder den V. Og så vælger jeg det rigtige datasæt, og det hedder start- og bremsbus. Så vælger jeg integral, og det gør jeg under regning, integral. Og jeg skal vælge at integrere accelerationen, komma, med hensyn til tiden. Og så trykker jeg udført. Og så har jeg hastigheden her. På tilsvarende måde øh, laver jeg en ny beregnet kolonne, hvor jeg regner stedfunktionen ud, S. Og jeg vælger det rigtige datasæt. Og jeg vælger at integrere. Man kan også bare skrive det. Jeg skal integrere. Nu skal jeg jo integrere hastigheden med hensyn til tiden. Sådan. Udført. Så har jeg både hastighed og stedfunktion for den her målte acceleration. Så i stedet for at, øh, at øh, tegne accelerationen, så kan jeg vælge mere hernede, eller jeg kan bare klikke på dem her, men hvis jeg vælger mere, så kan man se alle de forskellige øh, målinger, jeg har. Det er altså den, der hedder start og brems bus, og jeg vil gerne have tegnet hastigheden og også lige accelerationen. Så kan vi se dem samme til det. Har vi det her. Og det ser jo lidt sjovt ud. Det ser ud som om, at hastigheden vokser, og så falder den i det, han kobler ud. Det kan vi også se, at accelerationen er lidt negativ, så vokser hastigheden igen. Og så aftager den, og så bliver den negativ her. Hmm, det kan man jo undre sig lidt over. Og måske hænger det sammen med, at hastigheden ikke til at begynde med var 0, så at hele den her graf skal faktisk parallelt forskydes opad, så den ender med at være 0 herinde. Hvis man er træt af de her punkter, kan man højreklikke på dem, vælge grafindstillinger, Fjerne punktsystemer, forbinde punkter, og så får man en kurve at se på. Og når vi har så mange datapunkter, så er, det også, så er det ok. Vi kan også vælge at få stedfunktionen vist. Og der ser det ud som om, han bakker her til sidst. Det gør han altså ikke. Det er simpelthen fordi, at hastigheden til at begynde med ikke var 0. Det kan man kompensere med ved at lave en ny søjle, hvor man for eksempel kalder den rigtig hastighed, hvor man lige får lagt øh, for at flytte hastigheden op, sådan at øh, nu kan vi, vi tage det her værktøj, så vi se, den er på en hastighed på minus 3,119 meter per sekund. Hvis man lægger 3,119 til hastighedsmåling, så bliver den flyttet op, og dermed, øh, når man integrerer den rigtige hastighed, så får man det rigtige sted for job. Det var alle detaljer herfra. Ses!